ഹായ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ആദ്യ അധ്യായമായ പരപ്പളവിലെ ഒന്നാമത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് അതായത് ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഏരിയ ഈക്വൽ ആകുന്ന സാഹചര്യം എപ്പോഴാണെന്നാണ് ത്രികോണങ്ങളുടെ പരപ്പളവ് തുല്യമാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഏത് എത്ര ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെയും ഏരിയ ഈക്വൽ ആവും അതിനു വേണ്ട കണ്ടീഷൻ പരപ്പളവ് തുല്യമാവാൻ വേണ്ട കണ്ടീഷൻ ഓൾ ട്രയാങ്കിൾ ഹാവ് ദി സെയിം ബേസ് ആൻഡ് ദ തേർഡ് വേർഡ് എക്സ് ഓൺ എ ലൈൻ പാരലൽ ടു ദി ബേസ് ഓക്കെ എല്ലാ ത്രികോണങ്ങളുടെയും പാദം തുല്യമാവണം മൂന്നാമത്തെ ശീർഷം ആ ത്രികോണങ്ങളുടെ എല്ലാം തേർഡ് വേർഡ് എക്സ് അഥവാ മൂന്നാമത്തെ ശീർഷം പാദത്തിന് സമാന്തരമായ ഒരു വരയിലെ ബിന്ദുക്കളുമായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പരപ്പളവും തുല്യമായിരിക്കും ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതെല്ലാം സാഹചര്യത്തിലാണെന്നാണ് പരീക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ചർച്ച ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായും നേരിടാനുള്ള ചോദ്യമായിരിക്കും ചോദ്യം ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അളവുകൾ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ത്രികോണത്തിൻ്റെ അളവുകൾ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതേ പരപ്പളവുള്ള മറ്റൊരു ത്രികോണം വരയ്ക്കാനാണ് സെയിം ഏരിയ ഉള്ള മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക പക്ഷേ വശങ്ങളുടെ അളവുകൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും സൈഡ്സിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും നമുക്കൊരു ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം എന്നിട്ട് അതെങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടുന്ന് വരയ്ക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് സാധാരണ ചോദിച്ച് വരാറുള്ളത് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം നൽകിയിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ഒന്ന് വായിക്കും ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹാൾസോ ഡ്രോ എ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് സെയിം ഏരിയ അതായത് നാല് അഞ്ച് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശങ്ങളുള്ള ഒരു ത്രികോണം വരച്ച് അതേ പരപ്പളവുള്ള മറ്റൊരു ത്രികോണം മറ്റൊരു മട്ട ത്രികോണം വരയ്ക്കണം ഇതാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ആദ്യം പറഞ്ഞ അളവിൽ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം അതേ പരപ്പളവുള്ള ഒരു മട്ട ത്രികോണവും വരയ്ക്കണം എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം കാണുമ്പോൾ ആദ്യം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ അളവിലുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം സൈഡ്സ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് വശങ്ങൾ നാല് അഞ്ച് ആറ് സാധാരണ നാം ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ വശമാണ് താഴെ പാദമം ബേസായി വരയ്ക്കാറ് അങ്ങനെ വരയ്ക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ചിത്രം കാണാൻ ഭംഗിയുണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയാണ് വലിയ വശം നമ്മൾ താഴെ വരയ്ക്കണം ഓക്കെ ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യം സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരച്ചെടുക്കും ഇവിടെ ഞാൻ സെറ്റ് സ്കെയിലിന് പകരം ഒരു സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് ഹാൻഡിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് അളവുള്ള ഏതൊരു ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ അളക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏതൊരു ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കാം അത് ഉപയോഗിച്ച് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എൻ്റെ ചിത്രത്തിന് വലിപ്പം കൂടുതലുണ്ടാവും എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കറക്റ്റിന് പകരം ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഷെയ്പ്പാണ് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നത് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പാദം ഉള്ള ഒരു വര വരയ്ക്കും ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പാദം വരച്ചു ഓക്കെ ഇതിന് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണ സമയത്ത് അളന്ന് വരച്ചാൽ മതിയാവും ഓക്കെ ഇനി വേണ്ടത് ഒരു സൈഡ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററും മറ്റൊരു സൈഡ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഉള്ള ഒരു ത്രികോണം പൂർത്തിയാക്കലാണ് ഓക്കെ അതിനായി നമുക്ക് ആദ്യം കോമ്പസിൽ നിങ്ങളുടെ കോമ്പസിൽ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അളന്നെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ചിത്രം കറക്റ്റ് അളവിലല്ല അപ്പോൾ വരയ്ക്കുന്ന രീതിയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അളന്നെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരറ്റത്തേക്ക് കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരാർക്ക് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരച്ചു ഇനി അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ അറ്റത്ത് പോയിൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരുന്ന മറ്റൊരു ലൈനും വരയ്ക്കും ഓക്കെ ഇനി ത്രികോണം പൂർത്തിയാക്കാം നമ്മൾ ചെയ്തത് ആദ്യം പാദം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരച്ചു ശേഷം കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരറ്റത്ത് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററും സോറി ഒരറ്റത്ത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ വെച്ചു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരച്ചു രണ്ടാമത്തെ അറ്റത്ത് വെച്ച് നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററും വരച്ചു ഓക്കെ ഇനി ഇത് ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ
നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പാരലൽ ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്കെയിലും സെറ്റ് സ്ക്വയറും ഉപയോഗിക്കുക സെറ്റ് സ്ക്വയറും അതേപോലെ തന്നെ സ്കെയിലും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിത് വരച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ചെയ്യേണ്ട രീതി ഇത്ര മാത്രം ആദ്യം നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം നിങ്ങളുടെ സെറ്റ് സ്ക്വയറ് പാദത്തിനു സമാന്തരമായ വരയിൽ കൃത്യമായി ചേർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ പാദത്തിന് ഏതാണോ പാദം ബേസ് ആ ബേസിന് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ മട്ടം ചേർത്ത് വെക്കുക ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒരു അറ്റത്ത് നിങ്ങളുടെ സ്കെയിൽ ഇതേപോലെ ഇനി സെറ്റ് സ്ക്വയർ അനക്കാൻ പാടില്ല സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഇനി മാറ്റരുത് അതിന് കൃത്യമായി ആ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് സ്കെയിൽ വെക്കുക റെഡി ആദ്യം സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് വെക്കേണ്ടത് മാറിപ്പോകരുത് ശേഷം അതിന് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് സ്കെയിൽ വെക്കുന്നു റെഡി ഇനി നമ്മൾ ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ പതുക്കെ സ്കെയിലൂടെ മുകളിലേക്ക് നീക്കുക ഓക്കെ സ്കെയിൽ അനക്കാതെ പിടിക്കണം ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം നിങ്ങൾ ബേസിന് കൃത്യമായിട്ട് ഈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ചേർത്ത് വെക്കുന്നു ശേഷം നമ്മളുടെ സ്കെയിൽ ചേർത്ത് വെക്കുന്നു ഇനി സ്കെയിൽ അനക്കരുത് ഇത് കൃത്യമായി മുന്നോട്ട് നീക്കി ഈ പോയിൻ്റിലെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് വരച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് പാദത്തിന് സമാന്തരമായ പോയിൻ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് വരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ പാരലൽ ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിലൂടെ വരച്ചെടുക്കാം ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു റെഡി ആദ്യം പാദത്തിന് സമാന്തരമായി ചേർത്ത് വെച്ചു രണ്ടാം തെറ്റത്ത് സ്കെയിൽ വെച്ചു നീക്കിയിട്ട് കൃത്യം ഈ പോയിൻ്റിലെത്തുമ്പോൾ അതിലൂടെ വരച്ചു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സമാന്തര വര ലഭിച്ചു സമാന്തര വര വരയ്ക്കാൻ വേറെയും മാർഗങ്ങളുണ്ട് അതും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് മട്ട ത്രികോണം റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഒരു മട്ട ത്രികോണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആംഗിൾസ് ഒരു ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലേ ഒരു കോൺ മട്ട ഒരു കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയ ട്രയാങ്കിളാണ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഒരറ്റത്ത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ വരയ്ക്കണം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ വരയ്ക്കാൻ നിങ്ങളെ ഒട്രാക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ മട്ടമോ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആയാലും മതി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരച്ച ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരറ്റത്ത് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോൺ വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോൺ വരയ്ക്കാനായി ഞാൻ കൃത്യം ഒരറ്റത്ത് ഇതാ ഇതേപോലെ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ചേർത്ത് വെക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സമാന്തരം ബേസിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ലൈൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശേഷം സെറ്റ് സ്ക്വയർ കൃത്യം ചേർത്ത് വെച്ചു ഇവിടെ ലൈൻ വരച്ചു അപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഈ ആംഗിള് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും റെഡി ഇനി ഈ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് യോജിപ്പിക്കണം ഈ ലഭിച്ച പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ആദ്യം നമ്മൾ വരച്ച് തുടങ്ങിയ പോയിൻറ്റിലേക്ക് വരച്ച് യോജിപ്പിക്കുന്നു റെഡി ശരിയല്ലേ നോക്കാം കാരണം ഈ കോൺ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വരച്ച ട്രയാങ്കിള് ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ അഥവാ മട്ട ത്രികോണമാണ് പരപ്പളവ് തുല്യമായോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം നിയമം രണ്ട് വരച്ച രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും ബേസ് സെയിം ആവണം തേർഡ് വെർട്ടക്സ് ഒരേ പാരലൽ ലൈൻ്റെ മേലെയാവണം രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെയും പാദം തുല്യമാവണം മൂന്നാമത്തെ ശീർഷം ആ പാദത്തിന് സമാന്തരമായ വരയിലെ ബിന്ദുക്കളുമാവണം ശ്രദ്ധിക്കൂ ശരിയല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ വരച്ച രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും ബേസ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പാദം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മൂന്നാമത്തെ ശീർഷം നോക്കൂ ഇവിടെ രണ്ടും ഒരേ ലൈനിലാണ് ആ ലൈൻ പാദത്തിന് സമാന്തരവുമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും പരപ്പളവ് അഥവാ ഏരിയ തുല്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും നമുക്ക് പരീക്ഷക്ക് വരയ്ക്കാൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്കിനി മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടി പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ചോദ്യം വായിക്കൂ നേരത്തെ തന്ന അതേ ട്രയാങ്കിൾ തന്നെ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുക ഡ്രോ എ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് സൈഡ്സ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൾസോ ഡ്രോ എൻ ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് സെയിം ഏരിയ ഇതേ പരപ്പളവുള്ള ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണം വരയ്ക്കുക അതാണ് ചോദ്യം നേരത്തെ നമ്മൾ മട്ട ത്രികോണമായി വരച്ചത് ഇനി പറഞ്ഞ ട്രയാങ്കിളിൽ മാറ്റൊന്നുമില്ല അതേ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സെയിം ഏരിയ ഉള്ള ഒരേ പരപ്പളവുള്ള ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണം വരയ്ക്കാനാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുന്നതിലൊന്നും നമുക്ക് സംശയമില്ലല്ലോ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ സംശയമില
ബേസ് എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണോ പാദം എത്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണോ അതിൻ്റെ പകുതി കണ്ടുപിടിക്കും ഇവിടെ ആകെ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ പകുതി മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ അളന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ ആറിൻ്റെ പകുതി മൂന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തി ആ പകുതിയാകുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ വരച്ചതുപോലെ ഒരു ലംബം വരയ്ക്കുക ഓക്കെ വേറെ മാർഗങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു മാർഗം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബേസിൻ്റെ പകുതിയും ബേസിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തുക പാദത്തിൻ്റെ മദ്യബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തുക അവിടെ ഒരു ലംബം വരയ്ക്കുക ഒരു ലംബം വെറുതെ വരച്ചാൽ പോരാ വരയ്ക്കുന്ന ലംബമായിരിക്കണം ഓക്കെ പാദത്തിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തി അവിടെ ഒരു ലംബം വരച്ചു ഇനി ആ ലംബം നമ്മുടെ സമാന്തര വരയെ പാരലൽ ലൈനെ കൂട്ടിമുട്ടിയ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഓക്കെ ആ പാദം നമ്മുടെ പാരലൽ ലൈനെ കൂട്ടിമുട്ടിയ പോയിൻ്റിലേക്ക് രണ്ടറ്റത്തു നിന്നും വരച്ച് യോജിപ്പിക്കും ഓക്കെ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും വരയ്ക്കാം ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും വരച്ച് യോജിപ്പിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ വരച്ച ഈ രണ്ട് വരകളും നീളം തുല്യമായിരിക്കും രണ്ട് ലൈൻസിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഓക്കെ രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമായ ആ ട്രയാങ്കിളിനെ ആണല്ലോ നമ്മൾ ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ അഥവാ സമ പാർശ്വ ത്രികോണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമായാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ബേസിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആദ്യം വരച്ച ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പാദത്തിൻ്റെ മദ്യബിന്ദു അടയാളപ്പെടുത്തുക അവിടെ ഒരു ലംബം വരയ്ക്കുക ആ ലംബം സമാന്തര വരെ പാരലൽ ലൈനെ പെർപെൻഡിക്കുലർ മീറ്റ് ചെയ്ത പോയിൻ്റ് ഒന്ന് രണ്ടറ്റത്തേക്കും വരച്ച് യോജിപ്പിക്കുക ഓക്കെ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഒരു തവണ പുസ്തകത്തിൽ വരച്ച് നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ബോധ്യപ്പെടും റെഡി വേറെ ഒരു മാർഗം കൂടി പറയാം രണ്ടാമത്തെ മാർഗം ഈ ഐസോസ്ലസ് ട്രാങ്കിൾ സമപാർശ്വ ത്രികോണം വരയ്ക്കാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ മാർഗം ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ച ട്രാങ്കിൾ എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററും അഞ്ചും നാലുമായി ത്രികോണം വരച്ചു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു ബേസിന് പാരലായി ലൈൻ വരച്ചു ഏരിയ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ പരപ്പളവ് തുല്യമാക്കണമെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും പാദത്തിൻ്റെ സമാന്തരമായ വര വരച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ശീർഷം അതിൻ്റെ മേലെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് സമപാർശ്വ ത്രികോണമല്ലേ വേണ്ടത് ഒരു മാർഗം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ മിഡ് പോയിൻ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു അവിടെ ലംബം വരച്ചു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ വരച്ചു ഒരു മാർഗം പഠിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ഒരു മാർഗം ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ അഥവാ സമപാർശ്വ ത്രികോണം വന്നാൽ രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമായാൽ മതിയല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു വശം ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പാദം നിങ്ങളുടെ കോമ്പസിൽ അളന്നെടുക്കുക ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കോമ്പസിൽ അളന്നെടുക്കുക ആ അളവ് കൃത്യം നമ്മുടെ സമാന്തര വരയിലേക്ക് അടയാളപ്പെടുത്തുക ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ അളന്നെടുത്തു ആ ലൈൻ കൃത്യമായിട്ട് മേലെ സമാന്തര വരയിലേക്ക് ആർക്ക് വരച്ച് അടയാളപ്പെടുത്തു ഓക്കെ ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കോമ്പസിൽ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നിങ്ങൾ കോമ്പസിൽ ഇതേപോലെ അളന്നെടുക്കുന്നു ശേഷം അത് മേലെ നിങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയ സമാന്തര വരയിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അടയാളപ്പെടുത്തി അതേ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെ മേലെ ഒരറ്റത്ത് വെച്ചു ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ അറ്റത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അത് പ്രശ്നമില്ല ഇനി അത് വരച്ച് യോജിപ്പിച്ചാൽ മതിയല്ലോ വരച്ച് യോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ സെറ്റ് സ്ക്വയറോ സ്കെയിലോ ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്ത ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയ പോയിന്റിൽ നിന്നും ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ശീർഷത്തിലേക്ക് ഇവിടെ വരച്ച് യോജിപ്പിക്കുന്നു അതേപോലെ ഇവിടുന്ന് താഴേക്കും വരയ്ക്കുന്നു ഇനി പരപ്പളവ് തുല്യമായോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെയും ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വരച്ചത് അപ്പോൾ രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമായില്ലേ പുതിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പുതിയ ത്രികോണത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമായി ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ശീർഷം രണ്ടും ഒരേ സമാന്തര വരയിലല്ലേ ഒരേ പാരലൽ ലൈൻ്റെ മേലെയാണല്ലോ അപ്പോൾ പരപ്പളവും തുല്യമായി ഓക്കെ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ക്ലിയർ ആണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം വരച്ചു നോക്കിയാൽ മാത്രമേ ബോധ്യപ്പെടുള്ളൂ കെ നമ്മൾ തുടർന്ന ക്ലാസ്സുകളിലും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ അപ്ലോഡ്